turn with me in your bibles to genesis 26 right now aur apne bible mein nikaliye is samay utpatti ka 26 va adhyay verses 1 to 3 right now aur aaiye nikalenge utpatti ka 26 va adhyay mein uske pehle vachan se teesre vachan mein dekhenge aur dekhiye vachan kya kehta hai there was a famine in the land us desh mein akal pada besides the first famine that was in the days of abraham ye us pehle akal se alag tha jo abraham ke dinon mein pada tha and isaac went to abimelech king of the philistines in gerar aur isliye isaac gerar ko palistiyon ke raja abimelech ke paas gaya you see the first thing that i want to bring out is this aur aap dekhte pehli cheez jo main pesh karna chahta hu ye hai isaac had a very godly father hum dekhte hain ki isaac ke paas ek bhakti mai pita the he was abraham wo tha abraham but you see here in the famine that isaac is doing something that is not right aur yahan par hum dekhte hain is kal ke desh mein isaac kuch aisa kar raha tha jo sahi nahi tha instead of going to god parmeshwar ke paas jaane ke bajaye he's going to the god of abraham abraham ke parmeshwar ke paas jaane ke bajaye he is going to the king of the philistines wo palestinian ke raja ke paas jaane ke bare mein soch raha and god wanted to correct isaac aur parmeshwar isaac ke is baat ko sahi karna chahta tha because he was the son of the promise kyunki wo pratigya ka putra tha and god corrected him like a father corrects his son aur parmeshwar ne use sudhara jaise ek pita apne bete ko sudharta hai and he said and the lord appeared to him watch this and said isaac don't go down to egypt live in the land which i shall tell you fir prabhu ne usko darshan dekar kaha misr mein mat ja jo desh main tujhe bataunga usi mein rahe the first key to reap a harvest in the time of famine is this aur dekhiye pehli chabi akal ke samay mein fasal kaatne ke liye wo ye hai be in the place where god wants you to be us jagah par bane rahe jahan par mishra chahta hai ki aap bane rahe somebody receive this and shout hallelujah koi to grahan kare aur chillaye hallelujah i say this again main fir se kahunga you should ask the lord lord Where do you want me to be? आपको प्रभु से पूछना चाहिए प्रभु आप कहां चाहते कि मैं रहूं? आप चाहते मैं यहां रहूं? You want me to be there. या फिर आप चाहते मैं वहां रहूं? You know God will tell you where you have to be. देखिए परमेश्वर आपको बता देगा कि कहां आपको होना है. You see God will reach you when you are in the place where God has told you to be. और देखिए परमेश्वर उस जगह पर आप तक पहुंचेगा जहां पर परमेश्वर ने आपको होने के लिए कहा है. And God told Jeremiah he says go to the potter's house there I will talk to you. और परमेश्वर यरमिया से कहा कि कुम्हार के घर में जाओ वहां मैं तुमसे बात करूंगा. You see there is a place where god wants you to be aur dekhiye aisa mukam aur aisi jagah hai jahan parmeshwar chahta ki aap hoye see what it says dekhiye vachan kya kehta hai go down to the uh, land of egypt live where i tell you be where i tell you to be the first key aur misr mein mat ja jo desh main tujhe bataau jahan main rehne ko tujhe bataau usi mein reh ye hai pehli chabi dwell in that land the place where i tell you to be i will be with you and i will bless you tu isi desh mein reh jahan main rehne ke liye tujhe batata hu aur main tere sath rahunga aur tujhe aashish dunga you know why david fell into problems aap jante hai kyun daud samasya mein gira because he was not in the place where he was supposed to be kyunki us jagah par wo nahi tha jahan use hona chahiye tha as a king he was supposed to be in battle ek raja ke roop mein use ladai ke maidan mein hona chahiye tha but he decided he said no 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 i'll do what i feel like lekin usne kaha nahi 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 mujhe jo mehsoos hota hai main wo karunga and guess what aur sochiye zara he fell in sin wo paap mein gira when he wanted to be in the place wanted him to be he never had even a scratch on his on his body aur dekhiye jahan par hone ke liye parmeshwar ne usko bulaya tha aur kaha tha wahan hone ke liye jab wo wahan tha to uske sharir par koi ek chhala ya koi ek nishan nahi aaya tha no enemy could attack him koi shatru us par hamla nahi kar saka tha in the same way friends usi tarike se dosto today the first key aaj pehli chabi lift your hand and say apne haath uthakar boliye lord prabhu show me mujhe dikhaiye where i must be kahan mujhe hona chahiye where i must go kahan mujhe jana chahiye ah this is the first key right now ye pehli chabi hai when you are in the place where god wants you to be aur jab aap us jagah par hote hain jahan parmeshwar chahta hai ki aap hoye he what he says i will be with you speaks of his presence dekhiye parmeshwar kya kehta hai main tumhare sath rahunga uski upasthiti ke bare mein batata hai second dusra when his presence is there every blessing will manifest jab uski upasthiti maujood hoti to sari aashishe prakat hone lag jayengi i will bless you main tumhe aashish dunga now notice over here right gaur kare yahan par it was a time of famine ye akal ka daur tha you know nothing is happening kuch bhi nahi ho raha tha no water koi pani nahi tha nothing is happening around him uske aas paas kuch bhi aisa nahi ho raha tha but now see what god is telling him lekin dekhiye ab parmeshwar kya kehta hai usse god is telling him parmeshwar se keh raha hai in that place usi jagah mein bane raho many times we want to run away from the place where god has called us to be aur dekhiye bahut baar kya hota hai jis jagah par hone ke liye parmeshwar ne humko bulaya hai us jagah se hum bhagna chahte hain oh it's difficult in mumbai oh mumbai mein bahut mushkil hai jeena we go to mangalore chalo hum mangalore mein jaate hain from mangalore you go to somewhere else aur mangalore se nikal ke kahin aur aap jana chahte hain so don't run away to aap bhago mat be where god has called you to be jahan par hone ke liye parmeshwar aapko bulaya wahi bane rahe god is telling him now you start working the land where you are parmeshwar se keh raha tha jis jagah mein tum ho wahi par kaarya karna shuru karo in the natural aur swabhavikta mein it does not make sense ye samajh ke bilkul pare tha i said could have looked around him and he talked himself out of it and say no 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 it's not working out man aur isaac apne aas paas dekh kar apne aap ko ye yakin dila sakta tha ki nahi nahi ye kaam nahi hone wala but guess what lekin sochiye zara isaac obeyed god even when it did not make sense 
और देखिए जब इसहाक के समझ के परे ये बात थी तब भी इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया आइसक ओबेड गॉड व्हेन हिज नेचुरल माइंड डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड और इसहाक का जब स्वाभाविक मन इस बात को समझ भी नहीं रहा था तब भी इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना यू सी पॉल अंडरस्टूड दिस ट्रुथ आप देखते हैं प्रीत पौलुस ने सच्चाई को समझा ही डिड नॉट से आई हैव द माइंड ऑफ माय एंसेस्टर्स आई हैव द माइंड ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर ही वाज अ ग्रेट कूल गाय नो नो ही सेड आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट हालेलुया देखिए उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास मेरे पूर्वजों का दिमाग है उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास जो है मेरे दादा पर दादाओं का मन है दिमाग नहीं 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 उसने ऐसा कहा कि मेरे पास मसीह का मन है यू नो आई हैव दिस यूनिवर्सिटीज माइंड आई हैव स्टडीड इन दिस टॉप यूनिवर्सिटी गॉड ब्लेस द यूनिवर्सिटी बट गेस व्हाट ही सेड ही सेड आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट हालेलुया उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का दिमाग ही ज्ञान है परमेश्वर ने सभी यूनिवर्सिटी को आशीष दे लेकिन उसने ऐसा कहा कि मेरे पास परमेश्वर का मसीह का मन है जेनेसिस 26 वर्स 12 ही सेज आइजक सोड इन द लैंड फिर इसहाक ने उस देश में बीज बोया व्हिच लैंड पीपल किस देश में लोगों नो 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 नॉट वेयर ही वांटेड वेयर गॉड टोल्ड हिम टू सो इट हालेलुया जहां वो होना चाहता था नहीं 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 जहां पर परमेश्वर ने उसको बीज बोने के लिए कहा सेड अगेन फिर से कहें आइजक सोड इन द लैंड इसहाक ने उस देश में बीज बोया नाउ आई कैन इमेजिन हिज फ्रेंड्स और देखिए अब मैं कल्पना कर सकता हूं उसके दोस्तों के बारे में हिज फैमिली उसके परिवार के बारे में हिज लव्ड वंस उसके प्रियजनों के बारे में आइजक वो शायद कहे होंगे इसहाक व्हाट हैपेंड क्या हो गया हैव यू लॉस्ट योर माइंड तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है व्हाट आर यू डूइंग ये क्या कर रहे हो तुम बट आइजक लेकिन इसहाक न्यू whom he believed in come on somebody wo janta tha ki kis par usne vishwas kiya hai you know like paul he would say hey guys just chill out i know whom i have believed hallelujah paul us ke jaisa wo keh sakta tha hey logo to aaram farmao main janta hu maine kis pe vishwas kiya hai you're going to say the same words lift your hand and say i know whom i have believed in hallelujah aaj yahi baat aap bhi keh sakte hain apne haath udhakar kahe main janta hu maine kis pe vishwas kiya hai praise the lord prabhu ki stuti ho don't get discouraged nirash mat hoiye people will try to pull you down log aapko niche dalne ki koshish karenge oh this doesn't work man what about oh ye sab kaam nahi karta prayer and all this fasting does वो कहना ये प्रार्थना और ये सारा उपवास करना ही काम नहीं होता आउट मूव आउट यू नो बस आराम फरमा टहलने जाओ टेल देम उनसे बोलना आई नो हु आई हैव बिलीव्ड मैं जानता हूं मैंने किस पे विश्वास किया है यू नो व्हाट आइसक डिड आप जाते इसहाक ने क्या किया ही केप्ट ऑन प्लांटिंग रेडिकल सीड समबडी से रेडिकल सीड और देखिए अपना अहम और महत्वपूर्ण बीज को वो बोता रहा बट यू नो व्हाट हैपेंड आप जानते हैं क्या व्हाट वाज द रिजल्ट इसका नतीजा क्या निकला ही रिसीव्ड अ रेडिकल हार्वेस्ट और उसने एक अहम बहुत ही महत्वपूर्ण फसल को पा लिया आई बिलीव चर्च मैं विश्वास करता हूं कलिसिया देयर इज एन ऑर्डिनरी टाइप ऑफ सीड एंड देयर इज अ रेडिकल सीड और देखिए एक मामूली प्रकार का बीज होता है और एक असाधारण अहम बीज भी होता है रेडिकल seed ek asadharan ahem beej when you sowing in contrary to every circumstance that is around you aur ye us prakar ka beej hota hai jo aapke charon aur ke aas paas jo viparit paristhitiyan hain uske bavajood bhi ye bota hai in the same year usi saal mein not next year agle saal mein nahi same year usi saal mein ah your year is 2020 hallelujah aapka saal ye 2020 ka hai 2020 hallelujah 2020 those who sow in tears will reap in joy hallelujah matlab ke fikr na kare buri baaton ke bare mein देखिए जो लोग आंसू बहाते हुए रोते हुए बीज बोते हैं वे हंसते हुए फसल काटेंगे रिप्ड इन द सेम ईयर a hundredfold and the lord blessed him mm. usi saal mein 100 guna usne fasal paya aur prabhu ne usko aashish di it didn't stop there yahi par nahi ruka kehta hai see verse 13 says tera vanchan kehta hai the man began to prosper aur wo vyakti samriddh hone laga now take your name my name is michael and michael began to prosper come on say it apna naam lijiye mera naam ravi hai jaise main apna naam leta hu aap bhi apna naam lijiye aur ravi samriddh hota gaya say it everyone and take your name and michael began to prosper and continued prospering continued prospering beyond that year Until he became, does it say prosperous? No, very prosperous. Hallelujah. और देख अपना नाम लेते हुए कहें और रवि बढ़ा और उसकी उन्नति लगातार होती चली गई क्या यहीं तक रुका है? नहीं 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 आगे लिखा यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष भी हो गया. Hallelujah. Hallelujah. People, God has destined you for greatness. और लोगों पर मिशन ने आपको महानता के लिए ठहराया है. There's something God wants to do through your life that it cannot happen through somebody else's. और देखिए ऐसा कुछ है जो परमेश्वर आपके जिंदगी के जरिए करना चाहता है जो यू ही खुद बखुद किसी के लिए नहीं होगा इज ग्रेट मैन ऑफ गॉड पास्टर बेनी इन यू सी समथिंग गॉड वांटेड टू डू थ्रू दिस मैनस लाइफ परमेश्वर के महान जन पास्टर बेनी इन जी के बारे में बताता हूं देखिए परमेश्वर चाहता था कुछ बड़ा कुछ खास इस व्यक्ति की जिंदगी के जरिए करें लुक एट अंकल डीजे दिनकर अंकल डीजे दिनकर जी को देखें मेनी पीपल इन इंडिया और भारत देश में से कई लोग हैं लेकिन कुछ तो परमेश्वर इनके जरिए करना चाहता गॉड वांट्स टू डू समथिंग थ्रू यू कम ऑन यू कम ऑन रिसीव दिस राइट नाउ कलिसा देखिए परमेश्वर आपके जरिए भी कुछ खास करना चाहता है चलिए ग्रहण करें इसे हालेलुया हालेलुया आई डिक्री एंड डिक्लेअर यू विल प्रॉस्पर यू विल कंटिन्यू to prosper and you will become a blessing wherever you go somebody shout in your
महान होते चले जाएंगे Things may not be going right in the economy right now. और देखिए आर्थिक व्यवस्था में चीजें सही ना चल रही हो आपके नौकरी में वे लोग कह रहे होंगे चलो चलो ठीक है घर जाओ घर जाओ थिंग्स में नॉट बी गुड इन योर बिजनेस राइट नाउ शायद हो सकता है कि आपके व्यवसाय में चीजें ठीक ना चल रही बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशन दैट्स प्रीवेलिंग दिस शट दिस डाउन शट दैट डाउन और ये हालात जो सामने खड़े हुए हैं जिसके वजह से लोग कह रहे हैं कि ये बंद करो वो बंद करो बट यू सी इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दैट लेकिन आप देखते हैं इन सब के बीच में भी गॉड विल आस्क यू टू डू समथिंग परमेश्वर आपसे कुछ खास करने को कहेगा डोंट रैशनलाइज इट और इसके बारे में तर्क वितर्क ना करें यू नो मेनी पीपल दे से आ 5 2 5 2 दैट्स इजी 7 नो नो इन गॉड्स इकोनॉमी 5 2 फीड्स 5000 हालेलुया और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं पांच और दो मिला के साथ हुए नहीं 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 लेकिन परमेश्वर की आर्थिक व्यवस्था में पांच और दो मिला के देखिए पांच हजार लोगों को खिलाया जा सकता If है hearing, जो भी आप सुनते हैं इट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड ये परमेश्वर के वचन में है देन स्टेप आउट ऑफ द बोट राइट नाउ तो अपने नाव से कदम बाहर उठाएं यू विल वॉक ऑन वाटर आप पानी पर चलेंगे सो राइट नाउ और बीच बोइएगा आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट गिविंग नो 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 और देखिए सिर्फ योगदान देने के पैसे देने के बारे में नहीं कह रहे नो 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 नहीं 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 सी इट विल नॉट मेक सेंस टू यू इन द नेचुरल माइंड और देखिए स्वाभाविक मन में ये आपके लिए समझदारी की बात नहीं लगेगी दिस इज व्हाट आई कॉल अ प्लांटिंग अ रेडिकल सीड और यही मैं कहता हूं साधारण बीज को बोना दिस इज व्हेन मिरिकल्स बिगिन टू हैपन और यहीं पर आशा होने लग जाते हैं कम ऑन समबडी शाउट एन आमेन राइट नाउ चलिए कोई तो चिल्लाए आमेन इस वक्त एक्लेसियास्टिस 11 एंड वर्स 4 राइट नाउ सब देश का 11वां अध्याय चौथे वचन में इज इट सेज इफ यू वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस अगर आप सही हालातों की प्रतीक्षा करते हैं यू विल नेवर गेट एनीथिंग डन तो आपको कुछ भी कभी नहीं मिलेगा मेनी पीपल आर वेटिंग वेटिंग दे आर पुटिंग ऑन वेट और देखिए बहुत सारे इंतजार करते 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 बस बढ़ते जा रहे हैं उनका कड़काड़ी वेटिंग फॉर द परफेक्ट पर्सन और देखिए वो उस व्यक्ति के लिए इंतजार में रुके वो सिद्ध व्यक्ति फॉर द परफेक्ट टाइम और देखिए वो सिद्ध समय के लिए ठहरे हुए डोंट वरी फिक्र ना करें यू आर इन गॉड्स टाइम आप परमेश्वर के समय काल में हैं आई से कुड हैव वेटेड और इसहाक भी रुक सकता था सो ऑल द कंडीशंस टू बी परफेक्ट यू नो उसके सारे परिस्थितियां सही होने के लिए बट देन नथिंग मच वुड हैव हैपेंड लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ होता बट आइजक अंडरस्टूड द प्रिंसिपल दैट द पावर इज नॉट इन द सीड द पावर इज इन ओबिडियंस हालेलुया लेकिन इसहाक ने सिद्धांत को समझ लिया कि सामर्थ्य जो है वो बीज में नहीं है सामर्थ्य जो है वो आज्ञा मानने में है इट्स इन डूइंग व्हाट गॉड टेल्स यू इवन व्हेन इट डस नॉट मेक सेंस इन द नेचुरल माइंड ये उसको करने में है जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है भले ये आपके स्वाभाविक दिमाग के परे हो यू नेचुरल माइंड स्टार्ट्स एनालाइजिंग और देखिए आपका स्वाभाविक दिमाग जो है इसके बारे में विश्लेषण करने लगता है नो 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 इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अरे नहीं नहीं ये काम नहीं करेगा हु टोल्ड यू लेकिन किसने बताया आपको यू चेकड इट आ इज इट इन द वर्ड ऑफ गॉड आपको ये जांचना है कि या परमेश्वर के वचन में है दिस इज इन द वर्ड ऑफ गॉड और ये तो परमेश्वर के वचन में है देन डू इट तो आ क्या माने योर रेडिकल ओबिडियंस योर सीड ऑफ रेडिकल ओबिडियंस विल ब्रिंग यू अ रेडिकल हैव समबडी रिसीव इट लेकिन आपका असाधारण तौर पे बीज बोने का वो आज्ञा मानना आपके लिए आसान फसल को लेकर आएगा हालेलुया हालेलुया यू नो यू नो यू नो व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अराउंड यू और देखिए जब चीजें आपके आसपास सही नहीं हो रही हैं डेविल कम्स शैतान आएगा एनी लाइज टू यू और वो आपके और देखकर हंसता है ए व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेइंग मैन और वो कहेगा ये सब प्रार्थना करने का क्या फायदा ए चिल आउट अरे आराम फरमाओ व्हाट व्हाट इज द यूज ऑफ फास्टिंग और ये उपवास करने का क्या फायदा सी व्हाट हैपेंड और क्या हुआ व्हाट हैपेंड क्या हुआ सी एवरीथिंग इज शट राइट और देखिए सब कुछ ठीक बेकार हो गया है एंड यू से यस और आप कह देते हैं हां नो 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 यू डोंट एग्री विद द डेविल यू एग्री विद द वर्ड और देखिए आप शैतान के साथ सहमत ना होए आप वचन के साथ सहमत होए ही विल टेल यू सी व्हाट यू आर रीडिंग द बाइबल अर्ली मॉर्निंग यू आर वाचिंग टू दिस ब्रॉडकास्ट व्हाट इज हैपनिंग और देखिए वो आपको बताएगा सुबह सुबह बाइबल पढ़ना और ये सीधा प्रसारण देखना क्या हो रहा है यू यू हैव मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स द डेविल टेल यू और ये जो तुम कर रहे हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामले बाहर हैं तो मैं निपटाने के लिए द डेविल विल लाइ टू यू इन अ रिलीजियस वे और आप में से कुछ लोगों को शैतान ने धार्मिक तौर पे झूठ बोला है said yes prayer fasting is not bad bible reading is not bad but now you don't concentrate on this you concentrate on something else aur wo aisa kahega ki chalo theek hai ye prarthna karna bura nahi hai bible padhna upwas karna ye sab bura nahi hai lekin abhi tumhara dhyan jo hai dusre mahatvapurna mamlon par hona chahiye in sab par nahi now you just put it on the back burner after some time you take it up it is a lie of the devil he will tell you now is not the time to pray now is not the time to fast and to read your word i want to tell you that prayer that fasting that giving that 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 so it now in the time of famine hallelujah aur dekhe shaitan aapse kahega ki abhi bible mat padho abhi prarthna mat karo upvas mat karo baad mein kar lena lekin main aapse kehna chahta hu ye shaitan ka ek jhoot hai abhi aap apna beej bona shuru kare prarthna ka beej bible padhne ka beej upvas ka beej bona zarur shuru kare aur aap fasal ko dekhenge you know one lady wrote to me aur dekhe ek aurat ne likha and says pastor aur
He says, just leave them. बस उन्हें छोड़ दो. Just don't forgive them. Pray and forget about them. और उनको शमा मत करना. बस भूल जाओ उनके बारे में. Imagine this lady. Please listen to me. और सुनिए ध्यान से कल्पना करें. This lady is having a vision in the night. और ये औरत जो है रात के समय में ऐसा दर्शन देख रही है. And what that vision is saying? और वो दर्शन क्या कह रहा था? There is no use. Sowing forgiveness in such an ungrateful family. और उस ऐसे परिवार को जो धन्यवाद आधा ही नहीं करते, उनके लिए शमा का बीज बोना बिल्कुल बेकार है. And she thought that was an angel who was talking. और वो औरत ऐसा सोचने लगी कि ये स्वर्दूत ही उससे बात कर रहा है. I've got news for you. और मेरे पास आपके लिए खबर है. That was not an angel. वो स्वर्दूत नहीं था. That was a devil. वो शैतान था. Because whatever God speaks. देखिए जो कुछ परमेश्वर बोलता है. Will always be in line with His word. हमेशा उसके वचन के साथ मेल खाएगा. Forgiveness is not only for the good people whom you think. Forgiveness is for everybody, especially your own family. Hallelujah. और देखिए शमा करना सिर्फ अच्छे बड़े लोगों के लिए नहीं, जिनके बारे में आप सोचते हैं. लेकिन ये आपके परिवार के लिए भी है, सब के लिए है. You know the devil comes and lies to you and says, now don't give to God's work. और देखिए शैतान आकर आपसे झूठ बोलेगा, अब परमिशन कामों के लिए मत दो. These are difficult times. ये बहुत मुश्किल दौर चल बताना चाहता हूँ कि वो विधवा भी एक मुश्किल दौर में थी। In the land of Jarephat, सरफत के नगर में। And guess what? Where God sends His prophet? और जरा कल्पना करेगी परमेश्वर अपने भविष्यता को किसके पास भेजता है? He sends Elijah to the widow. परमेश्वर अपने भविष्यता एलिया को भेजता है उस विधवा के पास। And he tells his prophet. और अपने भविष्यता से कहता है। Elijah, Elijah, the widow is going to feed you. और वो विधवा तुम्हें खिलाएगी। Now listen. अब मेरी सुनो। It was not that Elijah would be blessed in the time of famine but I want to tell you the widow when she gave in the time of famine she would be blessed throughout her famine there would never be bread lacking in a house hallelujah receive it receive it this is not only the Elijah who is in the time of famine but we are watching that the Elijah who was in the time of famine you know the devil will tell give only when things are good fine no 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 sir no matter how small the seed it is a seed but the Shaitan will say that when the conditions are good भले होते हैं तभी प्रभु के राज्य में योगदान देना नहीं 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 ये बीज है इसको आपको बीज बोना है जैसे आज आप अपना बीज बोते हैं प्रार्थना का और शमा करने का उपवास का प्रभु की सेवा करने का प्रभु के कार्यों में योगदान देने का और फसल जरूर आएगा और देखिए मैं आत्मा में इस समय महसूस कर सकता हूँ ऐसे लोग हैं और आप अपने हैसियत को देख रहे हैं कि कहाँ आप हैं अभी right now oh my yeah home and you are saying if circumstances were better or up as a care and get a hala say hot thing ah then I would serve the Lord so my brother is a walkie out then you should see me how it's of the Lord feel up a day that I'm a good person you know don't wait for the storms in your life to settle down you know or they get up is in the gigajet to fun of a thumbnail and design with a true care and great sailors are not born in still waters great sailors are born in storms of adversity they will call you an expert hallelujah you see this one right जो होते हैं थमे हुए पानी के लहरों पे पैदा नहीं होते, लेकिन तूफानों के बीच में घिरे हुए मामलों में से ही वो पैदा होकर आते हैं। I decree and declare you will be an expert in your field. Hallelujah. और मैं आदेश दूँ, ऐलान करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। Serve the Lord. प्रभु की सेवा करें। Don't wait to say when things will settle down. Hallelujah. I will serve the Lord. You know. ऐसा इंतजार में मत रुकें कि जब चीजें हालात सब सही हो जाएंगे तब मैं after you know trying to serve God I tell you church God sees those times और देखिए मैं अपने ऑफिस से निकलकर नोड़ा करता था प्रभु की सेवा करने के लिए और परमेश्वर मेरे उन समय दौर को देखा भी See God will bless you और देखिए आप परमेश्वर आपको आशीष देगा You know you know don't wait it is oh when everything will be okay I'll then I'll go and join a J12 group No 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 इस इंतजार में मत रुकना कि जब हालात सब सही हो जाएंगे तब उसके बाद जाकर मैं J12 का जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाऊंगा। Let this corona virus go, you know? चलो इस corona virus को जाने दो। Then I will join। फिर मैं जुड़ूंगा। No, join it. At least you'll remember all your life. When corona came, I joined. Hallelujah। अभी जुड़ जाए। कम से कम अपनी ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे जब corona का दौर आया था तभी मैं जुड़ा। This is called sowing। और देखिए जैसे आप इस कदम को उठा रहे हैं, यही तो बीज जो है बीज बोना है। Harvest is the Lord। हाँ। फसल भेजना परमेश्वर का काम है। Come on, you know Paul the apostle he wrote। और देखिए प्रेत पोलुस ने लिखा। He says I planted, Apollos watered। और उसने ऐसा लिखा कि मैंने बीज लगाया और अपोलोस ने सींचा। But guess what? जरा सोचें। I planted, 
मैंने लगाया ही वॉटर उसने पानी डाला बट गॉड गिव द इंक्रीज लेकिन परमेश्वर ने बढ़ोतरी को दिया परमेश्वर ने फसल दिया सो यू कैन प्रे तो आप प्रार्थना कर सकते हैं समबडी कैन फर्स्ट कोई और उपवास कर सकता है कोई सेवा कर सकता है बट गेस व्हाट लेकिन सोचिए जरा दैट इंक्रीज वो बढ़ोतरी दैट हार्वेस्ट वो फसल इट हैज टू कम फ्रॉम गॉड या परमेश्वर के पास ही आना है मेरे दोस्तों इफ यू डोंट सो अगर आप बीज नहीं बोते हैं इफ यू डोंट प्लांट अगर आप नहीं लगाते हैं डोंट डू इट अगर आप नहीं करते हैं गॉड कैन नॉट गिव द इंक्रीज परमेश्वर बढ़ोतरी नहीं दे सके टुडे गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ हार्वेस्ट आज परमेश्वर आपको फसल देने जा रहा है टच द स्क्रीन एंड से थ्री टाइम्स आई रिसीव माय हार्वेस्ट साइड 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 राइट नाउ स्क्रीन को छूकर तीन बार बोलिए मैं अपनी फसल ग्रहण करता ग्रहण करता एवरीवन दोस वाचिंग लेट देम receive the harvest of god har koi jo dekh rahe prabhu apni fasal paaye in jesus name yeshu ke naam mein go to ecclesiastes 11 right now aur nikaliye sabopdesha ka 11th adhyay verse 6 right now sabopdesha ka 11th adhyay uska chhata vachan is par see what it says dekhiye vachan kya kehta hai in the morning subah ko sow your seed apna beej bo now please you are not talking about money alone aur dekhiye sirf paiso ke bare mein nahi keh rahe in the morning subah ko sow your seed apna beej bo and guess what aur sochiye don't stop there और वहीं पर नहीं रुकना। रुकना। इवनिंग, शाम को भी। भी सीड। अपना बीज बोना। डू नॉट बी टोल्ड योर हैंड। अपना हाथ न रोक। फॉर यू डू नॉट नो क्योंकि तू नहीं जानता विच वन विल प्रोस्पर कौन सफल होगा द मॉर्निंग यू प्रे और सुबह आपने प्रार्थना की इन द इवनिंग यू सर्व गॉड और शाम को अपने प्रभु की सेवा की यू डोंट नो विच सीड इज गोइंग टू प्रोस्पर आप नहीं जानते कौन सा बीज सफल होगा द ट्रूथ इज सच्चाई है इट विल प्रोस्पर जरूर ये समृद्ध होगा हालेलुया हालेलुया वेदर दिस वन ये या होगा और दैट वन या वो इसी द बाइबल आल्सो सेज वेदर बोथ विल प्रोस्पर और देखिए आगे वचन में से लिखा है या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे मे ऑल योर सीड्स प्रोस्पर इन जीसस नेम आपके सभी बीज समृद्ध होए यीशु के नाम में मॉर्निंग सीड afternoon seed evening seed night seed all the seeds will prosper brother you will have to change your bank accounts i, I don't know about bank accounts but you will have to have some little more accounts i think it's a prophetic word receive it in jesus name aur subah dopahar sham aur raat ke sabhi beej jo samriddh honge aur bhai dekhiye aapko apna bank account badalna padega main nahi janta kaun sa lekin aapko alag alag bank account karna padega taki aur zyada grahan kar sake so the thing is don't hold your seed back to mamla ye hai ki apna haath mein beej wapas na rakhe होल्डिंग इन योर हैंड जो आपने अपने हाथ में लिए हुए हैं इज नॉट योर हार्वेस्ट ये आपकी फसल नहीं है इज योर सीड ये आपका बीज है यू नो ग्रेट मैन ऑफ गॉड सेड लाइक दिस देखिए परमेश्वर के महान जन इस तरह से कहा सी व्हाट इज इन योर हैंड जो जब आप देखते हैं वो हाथ में जो है आपके दैट कैन नॉट फुलफिल व्हाट इज अराउंड यू जो आपके आसपास की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है इट्स नॉट योर हार्वेस्ट तो ये तुम्हारी फसल नहीं है इट्स योर सीड ये तुम्हारा बीज है रिलीज इट उसे मुक्त करें टू गैदर योर हार्वेस्ट अपनी फसल इकट्ठा करने के लिए नेवर गैदर योर हार्वेस्ट इन योर हैंड यू गैदर इट इन योर बूजम रीड योर बाइबल हालेलुया आप बाइबल पढ़िए आप अपनी फसल को अपने हाथ में इकट्ठा नहीं करते अपने गोद में लेते I decree मैं ऐलान करता हूं इन द मिडस्ट ऑफ द फेमिन अकाल के बीच में भी यू विल बी प्रमोटेड आपको पदोन्नति मिलेगी यू 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 विल रिसीव इंक्रीमेंट्स हालेलुया आप बढ़ोतरी को पाएंगे इसे बट बट व्हिच व्हिच साइड आई डोंट लेकिन आप शायद सोच रहे हो किस किस ओर से मुझे नहीं दिख रहा यू डोंट डिजर्व इट आप उसके लायक नहीं बट योर सीड विल स्पीक बिफोर द थ्रोन लेकिन आपका बीच परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपके लिए गवाही देगा योर ड्रीम्स विल कम टू पास आपके सारे सपने साकार होंगे इवन इफ द माउंटेन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू चाहे आपके सामने पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो आई डिक्री एंड डिक्लेअर मैं आज तो ऐलान करता हूं यू विल टेस्टिफाई इन दिस वीक इन जीसस नेम इसी हफ्ते में आप गवाही देने जा रहे हैं यीशु के नाम पर जो है से आई रिसीव इट अपने हाल का बोले मैं ग्रहण करता हूं बाय फायर बाय फोर्स आई रिसीव इट इन जीसस नेम अग्नि के जरिए सामत के जरिए मैं ग्रहण करता हूं इन जीसस नेम यीशु के नाम में गॉड इज गोइंग टू डू इट चर्च परमेश्वर करने जा रहा है कलिस्का कर रहा है साउंड 23 इट सेस और देखिए भजन से तक अध्याय 30 कहता है द लॉर्ड प्रिपेयर्स अ टेबल फॉर मी परमेश्वर मेरे लिए मेज तैयार करता है इन द मिडस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स डज इट से लाइक दैट मेरे दोस्तों के बीच में ऐसा कहता है क्या in the midst of the enemies dushmano ke beech mein that means when things are not right iska matlab ji cheeze sahi nahi ho rahi hai people are not shouting for you log aapke liye chilla nahi rahe god is busy preparing table for you parmeshwar aapke liye mez taiyar karne ke kamon mein vyast hai not a stool a table ha koi chhota sa stool nahi lekin ek bahut badi mez hallelujah hallelujah the enemies are saying what is happening shayad ye kya ho raha hai ye kya ho raha hai who celebration this is kaun jash mana raha hai iska ah you should tell them it's mine aap kehna chahiye ki ye mere liye hai and the secret is aur rahasya ye hai sowing beej bona Keep sowing that prayer. लगातार वो प्रार्थना का बीच बोते रहे कम फॉर इंटरसेशन प्रार्थना बिनती के लिए आए ज्वाइन फॉर द इंटरसेशन प्रार्थना बिनती के समूह में जुड़ जाएं फास्ट एंड प्रे उपवास और प्रार्थना में लग योर मिरेकल इज ऑन द वे हालेलुया आपका आशीर्वाद बस रास्ते पर ही है यू नो इफ यू आर नॉट फॉरगिवन समबडी कॉल अप एंड से आई एम सॉरी मैन प्लीज यू नो अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो उनको कॉल करके बोलिए देखिए मैं माफी चाहता हूं डू इट टुडे करिएगा आज इट इज अ सीड एक बीज है यू नेवर सेंट अ सीड